Boa noite, gente. Vamos dar início então à fala de hoje. Vamos pedir para se aproximar lá, né? Estamos em pouco número. A meta quando chega até aqui para a gente escutar as letras. Eu sou Eliane Pereira, sou médica cardiologista lá do Sala da Filópolis, certo? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o eletrocardiograma em situações especiais, né? Então, já está, acho que no finalzinho né, das, das aulas, vocês já aprenderam aí toda a sequência de análise do eletro. E a gente vai precisar ver algumas situações que são elétrons que a gente tem alguns padrões característicos, alguns elétrons que é, a gente pode ver e ver que é um padrão tipo, como de criança, de, né, um padrão de elétrico mais é diferente do padrão de elétrico de adulto. Então, para relembrar, né, aquela sequência de avaliação, onde a gente pega o elétrico, a gente tem vários passos que a gente tem que ter para fazer a avaliação e dar o laudo do elétrico. Então, a, gente, a primeira coisa é ver o ritmo, né, se o ritmo é regular. Então, a gente vai ver lá o intervalo RR. Em seguida, a gente vai ver se o ritmo é sinusal. Então, na presença de um da P positivo, de 2, de 3, ABF. Então, se tiver, então nós temos né, um ritmo sinusal regular. E a frequência cardíaca é adequada, então, para aquela situação, paciente de repouso, com aquela frequência está normal, de 60 a 100, com aquela frequência está alta, paciente de repouso, né? A gente vai avaliar. E a gente vai avaliar o eixo elétrico do QRS, se está com uma angulação normal entre 30 e 90 graus, certo? Menos 30 e 90 graus. E aí vamos analisar a sequência das ondas, o PR, né? Pega o PR. E a onda P está normal, que é RS, então os, tem, os intervalos são com a duração normal. E os segmentos, né, a gente vai separando, que é S, ST, a onda P são normais. Então aí a gente né, faz uma varredura no elétron para ver o padrão de elétron normal ou não. E aqui nós temos um exemplo. Então a gente vai ver aqui né, se a frequência, se o ritmo está regular, o RR, né, quando a sequência irregular, presença de um da P, positiva D2, D3 e ADF, então a P né, de origem sinusal, então é um ritmo sinusal, com a frequência né, aqui adequada, não está aqui tá, com a frequência de 70, é, e o padrão dos intervalos da PR, que tem aqui, a morfologia né, das, do QRS estreito, padrão positivo né, em todas as derivações negativa e AVR, e o padrão de R que vai crescendo aqui nas gerações precordiais, né, que a ativação vai indo em direção ao ventrículo esquerdo, e a onda T, morfologia normal, vai ser normal. Então, um elétron de padrão normal, certo? E aí a gente vai seguir com alguns exemplos para a gente discutir o que a gente vai achar de alteração e as características desses outros elétrons. Então, a gente vai ver algumas situações aqui, né? Troca de cabos, exocardia, sinais de vadotomia, padrões clássicos de embolia pulmonar, estenose vital, as miocardites, pericardite, derrame pericárdico, miocárdico de hipertrófica e é, outros padrões de alteração de HP na hipotermia, que é na hipotermia e um da terceira grau, certo? Então, são elétricos que a gente vai ver aqui os exemplos. Então, vamos ver o que é esse elétrico. O que é que a gente. Aqui é D1, D2, D3, certo? A VR, a VL, a VF, e aqui a sequência das precorriais, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então vamos ver seguindo aquela sequência, certo? O RR está regular. Está regular, tem presença de onda P. E essa onda P está no padrão sinusal, que é positivo em D2, D3 e a VF. E está negativa, né? Está positiva, está meio estranho a sonda P, né? Não está numa sequência de padrão de P se não usar. E o que é que a gente vai achar aqui de estranho quando a gente vai ver o eixo elétrico? O D2 está, né? D2 está negativo, a VF está positivo. Então seria um eixo desviado, né? Aqui para a direita. Só que a gente vê uma alteração ó, aqui em AVR, AVR positivo. Então, a gente, se a gente pegar a sequência das ativações das derivações precordiais, então a gente vai ver que 
o R vai crescendo até ficar positivo o V5 e V6. Certo? Então, quando a gente vê uma presença de APR, APR positivo, um, de, um negativo quando a P negativa, então, nesse caso aqui, o que, é que a gente vai suspeitar? Primeiro que o eixo esteja alterado, né? o eixo da onda B, ele se mantém mais ou menos dentro daquele padrão, né? De... estava com os cabos trocados, certo? Então, sempre que a gente pegar um elétrico que tiver negativo em D1 e, né, e positivo em AVR, certo? Com a onda P também negativa em D1, a gente tem que pensar que trocar os cabos da direita para a esquerda. E quando a gente vê aqui, ó, ativação nas precordiais, que essa ativação mantém o padrão normal, que o R vai crescendo, então a gente tem que suspeitar de troca de eletrodos. Isso não é muito frequente, né? Muitas vezes a gente está tem alguns aparelhos de elétrico ele não tem aquela aquela, aquela sequência né, que é o verde, do lado, verde e amarelo do lado esquerdo, vermelho e preto do lado direito, tem uns aparelhos importados que eles têm o nome em inglês então muitas vezes dificulta a pessoa que está fazendo o elétrico, tem um estado de trabalho que várias vezes o elétrico é alterado e aí o paciente até é, é rotulado como síndrome coronariana, é quando você faz outro elétrico, uma é totalmente diferente do outro então, quando a gente troca o elétrico do lado esquerdo para o lado direito, né? Você troca os braços, as pernas, então ele vai dar esse padrão aqui. Então, fica negativo em D1, D2, D3, fica positivo em AVR. Quando você troca das pernas pelos braços, né? Pode trocar também, inverter de cima pelo de baixo. O que acontece no elétrico? Ele vai ficar com padrão D2, D3, AVF, uma onda T negativa. Então, vai simular como se fosse uma operação esquímica da parede inferior. E aí o paciente pode ir para um TI, como já aconteceu, o paciente fez um elétrico no pronto-socorro, trocaram os cabos de cima para baixo, foi para um TI, chegou lá, fizeram o telefone, normalizou. Mas como pode normalizar em pouco tempo, né? Então, era, era, era essa questão, os aparelhos eram importados e os nomes eram, AV, é, é em inglês, AVL, né? Left, leg, aí todo o pessoal não sabe o que conseguiu, que toda a vida acontecia isso. Então, aí, quando corrigir os cabos, ó, aí ficou aqui, ó, D1 positivo, D2, D3, AVR negativo, né, com a um negativa, e a mesma sequência de ativação aqui das precordiais, né, que vai crescendo até o V5 e V6. Mas vai acontecer algumas vezes que a gente vai pegar um eletro desse aqui, ó, parecido com aquele, né, negativo, ó, D1, negativo AP também, negativo PRS, a PR positiva, a P também positiva. A gente, poxa, trocar os cabos, mas olha quando a gente vai ver a ativação aqui da, das precordiais. Ó, a gente tem um L, um S, um L, um L, vai diminuindo os complexos até ficar bem pequenininho, certo? E aqui tem uma voltagem até considerável, né, do que é que V5 e V6. Então, o que é que acontece nesse caso aqui? Ó, o paciente era um paciente seis anos, assintomático, foi a primeira visita dele no cardiologista. Então, nesse caso aqui, ó, seja, a atribuição elétrica está bem diminuída aqui, é como se, ó, cada vez que eu vou chegando para o ventrículo esquerdo, está diminuindo essa ativação. E aí a gente vai escutar esse paciente, não tem nada, de escuta aqui do lado do esquerdo, vai escutar o paciente tem escuta do lado direito. Então, nesse caso aqui, é um destocardia, então ele tem um coração do lado direito. Então, a gente vai suspeitar disso porque, diferentemente do padrão do elétrico anterior que trocou os cabos, as precordiais, como ficaram corretas, né, o eco foi crescendo até pegar a ativação aqui do ventrículo esquerdo. E aqui, cada vez que a gente vai para a esquerda, menor fica a atividade elétrica, porque eu estou me afastando ainda mais né, da força elétrica do coração, que nesse caso aí está do lado direito, certo? Então, nesse caso aí, a gente vai suspeitar de deixar o cardíaco. Então, a gente pegar os cabos e ver, né, com suas trocas de eletrônio. Aí você vai para os precordiais, o R vai diminuindo, quase desaparecendo, quando chega em V5, V6, já vai, escute, veja, porque deve 
Ele realmente fica passando do lado direito. E aí, esse padrão aqui, né? Eu tenho um monte de elétrico negativo, tem que ter tudo, certo? Então, aqui, eu dei um também, aqui, eu só que dei um aqui, é um da pré-positiva, né? Ó, positiva, mas, ó, tem predominância aqui de R, D1, D2, D3, a gente pega aqui, D1 e a VF, né? O negativo, a VF negativo, então tá um desse eixo elétrico, tá aqui pra direita, né? E vai ser positivo aqui, né? O eixo bem pra direita, positivo em D3. E está bem positivo em AVR, quer dizer, está bem desviado para a direita. E nas precordiadas, a gente tem o predomínio de R em V1, V2, né? Vai diminuindo aqui, o predomínio não tem R ambos, tem um pouco de S aqui aparecendo. Então, quando a gente tem né, desvio do eixo para a direita, e a gente tem predomínio de R, aqui V1, V2, qual é esse padrão de sobrecarga? Então, sobrecarga direita ou sobrecarga esquerda? Alguém quer arriscar? Predomínio de S aqui, ó, V1, né? Então, aqui, a gente capta de ativação aqui mais um V1. Do lado direito, certo? Então, desvio do eixo para a direita, né? Porque eu que o direito está petrofiado, então ele puxa toda a desvio os vetores aqui para a direita. E aí, fica um R entre V1 e V2, certo? Só que se a gente for ver esse caso aqui, a gente está... Um diante de um elétrico e um recém-nascido em dois dias de vida, certo? Então, o um recém-nascido, qual é a predominância da circulação? Direita, entra, entra, entra útero, né? O ventrículo direito é hipertrofiado, porque o ventrículo esquerdo tem praticamente circulação, e a circulação vai sendo a oxigenação né? da circulação sistêmica, ela é feita pelo CIV, pelo, pelo canal arterial, então o ventrículo direito, ele é predominante no recém-nascido. Então, por isso que ele tem né, ó, esse predomínio aqui, mas é normal para essa faixa etária de vida, certo? Então, à medida que o indivíduo vai crescendo, aí né, o ventrículo esquerdo ele vai hipertrofiando, porque a circulação sistêmica é né, um regime de pressão maior do que a circulação pulmonar. E aí, se a gente pegar uma criança de dois anos de idade, a gente vê ó, que já tem ó, as, as forças esquerdas, o eixo já está normal, certo? O meu positivo, o vértice positivo, então o trabalho, né? A situação indo e para o lado esquerdo, tem predomínio de vento para o esquerdo. E quando a gente vai aqui nas precordiais, V1, V2, V3, ainda tem ó, R's grandes aqui, né? Ó, ainda, mas já tem também né, ó, a presença de R's e V5 e V6. Então, o ventrículo esquerdo já está aparecendo, mas eu ainda tem um pouco de, de hipertrofia do ventrículo direito. Então, esse é um padrão também normal para uma criança de dois anos de idade. Então, o recém-nascido ele tem só, a gente vê só o padrão do ventrículo direito. Quando ele vai crescendo, você vê que já aparece o ventrículo esquerdo, mas a gente ainda tem um pouco de R, ali, V1, V2, que é o padrão normal aqui para essa idade. Então, a gente vai dizer que ele tem hipertrofia direita, patológica, não sei, né, que tem um ao sopro alterado, algum sopro, alguma coisa que dê realmente uma sobrecarga, mas se ele não tiver nada, for sintomático, tiver um eletro desse, vai ser também um padrão normal. E até é, a gente também pode pegar, né, assim, crianças de 10 anos, 12, padrão com, que a gente apresenta padrão V1 e V2, um padrão de T um pouco invertida. Certo? Que é o que a gente chama padrão juvenil, certo? Fica uma tem invertida que ainda é aquela passagem da, da atuação mais para o lado esquerdo, ainda fica um pouco de alterar. Então, esse paciente aqui tem 40 anos, certo? Ele corre 30 minutos diários e veio para fazer um cardiologista, né? Fazer uma avaliação anual, né? Para a atividade de atividade física. Então, ele tem, trouxe esse peito elétrico lá na entrada, né? E foi ser avaliado o seu elétrico, certo? Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente não vai ter como ver a frequência, né? A gente não tem vários erros, mas a gente vai ver aqui a presença de um da P, né? O padrão de um da P sinusal, positiva de um, de dois, de três, e a VF, né? Negativa aqui em ABR, certo? Então, é um ritmo sinusal. E o padrão aqui do QH está estreito, né? Está normal. A onda T, o que, é que a gente observa? Principalmente aqui nessas derivações. 
por esse tempo, o que, é que vocês acham aqui, nessas derivações aqui precordiais? O ST está normal na linha de base ou tem alguma tá acima da linha de base? Ó, a linha de base aqui, né? Não dá P. Ó, aqui. Isso aqui dá para ver bem, né? Então a gente tem um discreto super nesse T, certo? Nessas derivações aqui precordiais. Só que se a gente for pegar o padrão né, do ST, o ST côncavo, né, com a onda T positiva e apiculada, aumentada de amplitude e apiculada, certo? E o paciente é assintomático, né, tem história de doença prévia. Então, quando a gente vê esses padrões aqui, e geralmente também vem junto com uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, o paciente é atleta, né, 40 anos, corre, corre sempre. Então, é o padrão que a gente chama de padrão de repolarização precoce, né? Que é um padrão de fagotomia. Então, os pacientes né, que fazem atividade física, pacientes jovens, a gente pode ver esse padrão aqui no sul, né? Que muitas vezes entra no diagnóstico diferencial de uma síndrome coronariana, esse, esse padrão de repolarização precoce, né? Que é que você pode confundir. Não, está fazendo um supra aqui da parede anterior. Então, o que é que você vai ter que se basear aí? Ver qual é o quadro clínico, qual é o sintoma do paciente, colocar esse paciente para observação, repetir o elétron, né? Quando a gente tem uma síndrome coronariana, esse elétron ele vai modificando, né? A medida que você está tá passando as horas. Você começa a ter, às vezes, um supracôncavo, depois ele fica convexo, onda T inverso, então tem toda uma, uma mudança evolutiva, dinâmica, né? Que nesse caso aqui, na vagotonia, não tem. Todos os elétrons que você for fazer, o padrão do paciente vai ser o mesmo padrão, certo? E aí tem casos na literatura de que você realmente chega a se confundir, né, com o síndrome coronariano. Mas o que a gente vai diferenciar aí seria a sintomatologia e o padrão de sequência dos elétrons. Vamos ver aqui esse outro caso, uma mulher de 20 anos, certo? Há três dias ela me conseguiu bem importante teve uma dor torácica e dois episódios de síncope. Tem a história da Elisipela recente, então ficou um pouco é, restrita, né, no leito e em uso anticoncepcional injetado, certo? Então, pela história clínica, a gente até já pode pensar que é um diagnóstico, né, paciente espiné, três dias, bastante jovem, esses antecedentes aqui, né, ó, de Elisipela e, e anticoncepcional injetado, a gente já pode até pensar aqui numa patologia específica, e quando a gente vai ver aqui o padrão do elétron, deu um, o deu está negativo, a VF está positivo, tem um eixo né, também desviado um pouco para a direita. Nas precordiais, o padrão V1, V2, né, predomínio de R, é importante, certo? Então a gente tem aqui um desvio de eixo para a direita, com predomínio de R, V1, V2, tem uma sobrecarga do lado direito, né, sobrecarga ventricular direita. Então, o paciente que tem um evento de espiné aguda, certo? Faz um elétrico de sobrecarga direita, sem história de né? cardiopatia prévia, que o sintoma dela foi todo precoce, né? A gente pensa, então, na entidade, né? Que poderia levar a esse quadro de sobrecarga direita aguda. Seria o quadro de embolia pulmonar, certo? Aí, nesse elétrico, a gente tem um padrão aqui que a gente... É, considera bem típico para a embolia pulmonar, que é o um padrão S1, que é 3. Só que em D1 a gente tem uma onda S, né, predominante. D3 é uma pequena onda Q e uma T invertida aqui em D3. Que é o padrão S1, certo? S1, Q3, T3. Né, que é o um padrão que ele, é, ele tem uma especificidade para a embolia pulmonar, só que ele não é muito frequente nos casos de embolia pulmonar. Só que você tem uma embolia pulmonar importante, né, que leva a hipertensão das cavidades direitas, você, se você achar esse sinal, você vai pensar realmente que tem um fator a mais aí para corroborar com ele, que nós embolia pulmonar, né, que a gente já suspeitaria pela clínica da paciente, certo? Se a gente for complementar fazendo um eco, né, vai ter sobrecarga realmente das câmaras direitas, né, que aí vai ajudar a gente a, a fazer decisão aí em relação ao tratamento. A gente tem outro paciente, a paciente mulher de 30 anos, é, com história de febre reumática na infância. Então, o paciente vem com queixas de espiné, certo? E fez esse elétron aqui. Então, aqui no elétron a gente tem ó, também um 
Supreme Commander quer é esse negativo aqui em D1, certo? E a VF positivo, a VF positivo, D1 e a VF positivo, certo? E aí, ó, predomínio de positividade na parede inferior. O eixo também desviado um pouco para a direita, certo? É um ritmo sinusal, né? D2 positivo, AP positivo, D2, D1, D2, D3 e AVF. Amplitude dos complexos QRS, né? Está mantido aqui, tem um pouco de S, mas se a gente for ver aqui a voltagem não está aumentada, então não teria aumento do ventrículo esquerdo, mas quando a gente olha aqui em V1, Lembram desse sinalzinho aqui, de é, onda P aqui em V1? Está né? bem negativa, né? uma face bem aumentada. Aqui, então, aqui vai ter mais né? de 40 mil segundos aqui de duração, ó, bem chama a atenção. Né? Que é aquele índice de móveis, né? para crescimento, é, crescimento de átrio esquerdo, certo? Então, tem, aumento, tem crescimento de átrio esquerdo desvio do eixo para a direita, não tem hipertrofia ventricular esquerda. Então, essa situação que a gente vê, é, um paciente com história de doença reumática, seria um padrão que a gente considera bem típico de estenose mitral, certo? O então, paciente tem sobrecarga atrial, mas não tem sobrecarga ventricular. Então, vai ter sobrecarga do lado direito, né? Porque como a válvula está estenosada, o ventrículo não vai ter sobrecarga, então vai vir tudo, essa sobrecarga retrógrada para a circulação pulmonar, ventrículo direito, para se desenvolver a perdição pulmonar. Então, o padrão de estenose mitral. Você lembra que tem né, sempre o índice de bônus aqui. Muitas vezes a gente vê, aqui não está tão aumentado aqui a duração, mas a gente vê, às vezes, o padrão da onda P com aquele padrão em N, certo? Aqui é o D2. É aquele P mitral, né? Fica um, um Mzinho que é a ativação do átrio esquerdo aparecendo bem, com o aumento da duração da, da P. A diferentemente né, das valvopatias aórticas, onde a gente, a gente vai ter um padrão de hipertrofia, vai ter claro que é importante. Então, principalmente quando a gente tem insuência aórtica, o ventrículo, a gente tem os maiores ventrículos, né, de dilatação e hipertrofia. Quando a gente vai ter uma das R's muito ampla, certo? O padrão é S, P, P de estranho. Olha que essa voltagem aqui como é grande, né? Ó, aqui até emendou. Então, aqui com certeza vai ter mais do que 35 milímetros, né? Que é aquele valor que a gente tem de critério de voltagem para a hipertrofia ventricular esquerda. E o padrão do S, P invertido assimétrico, né? Ó, esse que é o padrão de estranho. Certo? As valvopatias aórtas, elas vão pulsar sempre com esse elétrico. Você bate o olho, aquele elétrico bastante, né, aumento de voltagem. E muitas vezes também a gente pode ter um padrão de uma onda, uma onda T até positiva, né, apiculada, dependendo do, da fase que você tem da sobrecarga ventricular esquerda. Esse paciente aqui, 20 anos, uma queixa de falta de ar, febre, mialgia, duas semanas, e a história que ele, história que ele recentemente tinha passado em férias acampando no interior da Bahia, certo? No interior da Bahia a gente tem que, uma epidemiologia forte para deixa de chagas, né? E acampando naquele meio do mato, então a gente vai pensar que ele pode ter alguma coisa relacionada a isso, né? Um uma cometimento agudo aqui, pensando na epidemiologia ali daquela região. A gente pensaria também em né, algum acometimento que possa ter também feito aqui a operação do miocárdio. Então, quando a gente vê o elétrico, D1, D2, D3, onda P, né, o RR aqui tá, não vai ter o D2, mas assim, tem onda P, então, positivo, D2, D1, D2, D3, ABF, então, ritmo sinusal, certo? A jogar por esse RR, né, a frequência estaria aqui, um pouquinho de impacto, um o complexo QRS estreito, né? Está largado, certo? PR está normal, né? É o PR, mas quando a gente vai aqui para avaliar, né? Onda T e ST, a gente vê que aqui tem alteração D3, tem alteração aqui da repolarização V1, V2, V3, V4, V5 e V6, um padrão, né? De onda T invertida, né? E assimétrica, certo? O paciente pouco tático. E o paciente jovem, né? Vai estar de febre. 
Então, um paciente com história de febre, acometimento infeccioso, né? assim, você pega o um eletro né? e tem alteração da repolarização, a gente pensa em acometimento ali do miocárdio, a gente pensa então em alguma alteração tipo miocardite. Como esse paciente né, tem essa epidemiologia, então é um miocardite chagado, certo? Então, uma, quando você tem acometimento do miocárdio, inflamação, isso aí leva a alterações na repolarização, alteração alguns canais, e aí você tem essas alterações difusas né, de, da repolarização. Quando a gente teve, teve essas epidemias de dengue, a gente também até acabou, acabou tendo alguns casos né, de acometimento do miocárdio, o que chamava a atenção eram essas operações do, do ST. Esse outro paciente é 13 anos, dor no peito, despineia, também história de gripe recente. Então, olha, a Maria, vamos trabalhar aqui esse padrão do elétrico. Aqui está bem alterado, né? a gente nem consegue ver direito aqui a HR, o ST bem, bem supra. Aqui em D2 a gente tem, dá para ver um pouco melhor do padrão, tem o HP, né? esse cara aqui é RS. D3 também é um infra importante, a VR também tem infra e a VR supra, que é a VF infra. Quando a gente vai aqui nas precordiais, tem uma tarefa importante aqui do ST, da recolonização, um menino de 13 anos, né? Então, também com acometimento de quadro viral recente, e também padrão aqui de miocardite importante, né? Teve uma época que acho que uns, um ano, uns dois anos atrás, estava tendo um surto de, 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 de uma virose, né? Tem que ter um surto de miocardite. Vários pacientes jovens internados com alteração de elétrico, com disfunção ventricular esquerda, por acometimento viral. Tem alguns vírus que são mais específicos, mas assim, em situações de epidemia, né, quase todos eles acabam tendo alguma repercussão, pode dar meu cardíaco. <risos> Até que outro caso, ó, já foi o elétrico, certo? Alteração difusa. Então, aqui, da P, positiva, D2, D3, ABF, certo? Negativo em ABR, né? Que é o padrão de ativação normal. Que é resta, tá estreito, o PR está normal. E a gente vai avaliar a regularização também, negativa. V1, V2, D3, D4, assim. Então, aqui, a gente tem um homem também, paciente que teve um quadro de sarã. Esse paciente, um paciente de 50 anos, natural de Minas Gerais, ele há é 15 anos, ele faz tratamento para coração crescido, certo? Então vamos ver aqui o padrão do eletro dele. Então aqui D1, para ter a gente tem um da P, né? O P, PS, a gente já nota aqui um alargamento né, do PRS. E o intervalo PR aqui, ó. Então, aqui deu P, o R vai dar mais do que 5 quadradinhos, né? Que é a duração normal do PR, certo? Que é 200 milissegundos. Então, se a gente olha, começa aqui o quadradinho, vai estar tá, vai tá aqui um PR um pouco alargado, né? Aqui, ó. Então, quando a gente tem um PR alargado, né? E a gente tem um P antes de cada QRS. Qual é esse padrão de, de bloqueio é, atrioventricular? Eu tenho P, certo? PQRS, PQRS, mas o PR está alargado. A gente tem um bloqueio atrioventricular, né? Aí seria qual nível? Um, dois, três, primeiro grau, certo? A gente considera um BAV de primeiro grau, tem um PQRS, o um PR está alargado. Aqui também tem o um alargamento do QRS, né? Então, quando a gente tem alargamento do QRS, né? Maior que 100 milissegundos, a gente também tem um bloqueio da condição intraventricular. Aí pode ser né, do lado direito, pode ser do lado esquerdo. Então, a gente vem aqui para as precordiais, né, para a gente poder ver se é do lado direito ou do lado esquerdo. Então, aqui pelo, por esse padrão aqui, ó, em V1 e V2, e aqui em V6, seria do lado direito ou do lado esquerdo? Alguém está rica? Então, esse padrão aqui, em V1, R e R linha, é do ramo direito ou do ramo esquerdo? Então, quando a gente tem R e R linha, o bloqueio é do ramo direito, certo? Está então, bem alargado, tem até VZ aqui, então seria já um bloqueio, né? BRD do ramo direito de terceiro grau. Então a gente já detectou aqui, né? Um BAV de primeiro, BRD, certo? Terceiro grau. 
E se eles conseguem ver aqui mais algum tipo de bloqueio, de bloqueio interventricular? Aqui quando a gente vê o D2. D2, D3, AVS, o padrão RS, RS. E o eixo desejado para a esquerda, né? D1 positivo, AVS negativo. A gente tem um eixo bem desviado para a esquerda, né? Da espadrão D2, D3, FF, espadrão aqui. A gente tem, então, que é o bloqueio divisional, né? Antônio superior esquerdo. Então, os pacientes têm um bloqueio trifascicular, né? Tem o VAV primeiro, tem o bloqueio de um direito, tem o bloqueio é, da divisão antônio superior esquerdo, certo? Então, quando a gente está diante de um paciente que tem esse padrão, certo? VR, VAV de primeiro, VRD e um VDA esse esquerdo, esse é um padrão considerado típico, certo? Da miocardiopatia chagásica, certo? Naquela fase crônica já, né? Que quase passa da fase indeterminada, depois de muitos anos, ele começa a desenvolver os bloqueios atroventriculares, interventriculares, então o chagas crônico que a gente diz. Então ele começa a desenvolver essas alterações aqui, né? O degeneração das fibras pela presença do parasita no miocárdio. Então, quando a gente pega esse padrão, a gente pensa logo, né? Será que tem chaves, né? Que vem a ver primeiro, que vem a RD, que vem a S esquerda. E nesse caso aqui, uma mulher de 44 anos com a queixa de cansar seus esforços, certo? Assim também ela tem história de, história de síncope aos esforços, certo? Então ela fez esse eletro aqui, veio para a investigação. Então a gente vai ver aqui, né? Ó. Tem o HP, RS, BGS, P padrão sinusal, né? Positivo em D1, D2 e AVS, AVR negativo, a padrão de rico sinusal. E olha a amplitude aqui do, do eletro, certo? Vai dar 10 e 30 né, mil volts aqui nas derivações, nas derivações periféricas. Né? E aqui nas, nas derivações precordiais, aqui, ó, esses S profundos aqui, o R não é tão bom, mas olha como tem S profundos. Né? A gente tem critérios de voltagem para hipertrofia ventricular esquerda, você pode ter os R's né, maior que 30, ou os S maior que 30 e V1 e V2. Então ela tem aqui. 10, 20, 30, quase 40 aqui de voltagem, certo? Hipertrofia importante aqui, né? Você não tem história de ser hipertensa, com história de morte súbita na família, então a gente tem um padrão, né? De miocardiopatia hipertrófica. E é, onde chama atenção esses versos bem profundos, certo? Paciente que tem uma miocardiopatia assimétrica. É aquela que quando faz a contração ventricular, tem baixo débito, pode ter síncope, né? E causa, e causa importante de morte súbita. E essa paciente aqui, uma mulher de 30 anos, no um quadro de um resfriado recente, que começou a apresentar uma dor no peito, que piora em determinadas posições e febre. Então, quando a paciente. Chegou no pronto-socorro, né, com a dor torácica, entrou no diagnóstico da inicial de dor torácica, com história de gripe recente, com febre, ela dizia que melhorava a dor, mas ela fazia um pouco de inclinação do corpo para frente, e tava, foi feito um elétrico, né, uma questão de dor torácica, a gente sempre faz o elétrico para fazer né, diferenças, se tem alterações químicas ou não, para ajudar no diagnóstico diferencial. E aí, quando a gente olha o elétrico dela, então a gente tem HP, QRSP, certo? O PR está normal, né? a PR está uma duração normal, mas aqui quando a gente chama atenção, a linha de base, ó, aqui, né? Ó. Então ela teria, a gente tem talvez um discreto supra aqui de 1, um, aqui em D2 a gente é mais evidente, né? O supra do ST. D3 também tem um pouquinho, a VF. Aqui já tem só uma curva da alteração da regularização, mas aqui tem, ó, o supra. Então, ela tem vários supras aqui. Esses supras aqui que vocês estão vendo, vocês conseguem caracterizar alguma parede, né? Porque quando a gente está diante de uma síndrome 
coronavírus clínica, a gente tem um supra DST, então a gente pensa em um infarto né, transmural. E geralmente, quando a gente tem o supra, o supra do paciente coronariano, ele está relacionado a uma artéria que foi obstruída. Então a gente localiza, dependendo das derivações, aquela parede que foi afetada, né? ou parede inferior, ou parede anterior, certo? parede anterolateral, né? que vocês viram na aula ali, a parte de coronariano. E aqui a gente consegue delimitar aqui alguma parede, a gente tem supra aqui, né? D2, D3, HF, tem supra aqui, eu vi um V2, V3. Então a gente caracterizaria isso como uma síndrome coronariana. Então, aqui a gente vê que é um inframar difuso, então teria um infarto da parede inferior mais da parede anterior. Então quando a gente tem um padrão de supra né, difuso, a gente vai pensar numa entidade que entra num diagnóstico diferencial da doutorácica. E também essa curvatura aqui do ST, né? ele é mais côncavo, certo? Na síndrome coronariana, é aquele ST que já sobe, mais convexo, né? E a onda T já vai tendendo a inverter quando você vai repetindo os elétrons. Então, nesse caso aqui, a gente tem um quadro né, de pericardite. Então, pericardite, aí, quando a gente faz o elétrico, vai, a gente vai ver que vai ajudar a diferenciar né, da síndrome coronariana aquele supra difuso, certo? Ter supra em vários derivações, não vai fechar uma parede isolada. E a clínica do paciente né, também vai ajudar, mas às vezes talvez não tenha uma clínica tão característica, mas fica aquele elétrico padrão de supra, difuso, aí vai ajudar a gente né, a fazer a diferença. Então, na pericardita, a gente vai pegar elétrico em várias fases. Então, a gente pode ter, ó, na primeira semana, esse padrão de supra, ST, certo? Aí esse paciente já tem história, ah, foi uma semana atrás, duas semanas atrás, a gente pode ter um padrão já de T invertida, também difuso. A gente até aqui confundiria um pouco né, com o miocardite, porque tem uma T invertida difusa. Na terceira semana já começa a melhorar esse padrão de ST, então dominou só um pouquinho aqui, e no segundo mês ele vai realmente voltar ao normal, certo? O da pericardite também dependendo do tempo, né? O paciente vinha com sintoma, a gente vai ter alterações também que vão ser evolutivas, certo? Mas são alterações demoradas, ali uma semana, duas semanas, né? Já a síndrome coronariana a gente vai ter supra, tem invertida em poucas horas, né? De evolução. E aqui é uma situação que a gente vai ver um padrão aqui interessante que a gente tem, né, ó, RR, RR tá regular, tá, né, ó, tem onda P, tem onda P, positiva, B2, ABF, positiva, né, o P para cada TRS, que a RS tá, tá estreita, mas olha que a gente nota aqui, diferente, ó, a amplitude desse que é RS desse, né, ó, e aqui também, né? Ó, tá, aqui dá para ver bem aqui nessas derivações de B4, de B3, de B4. O que é que a gente observa? Esses QRS estão todos iguais? Tem uma variação aqui do QRS, certo? A gente tinha uma alternância elétrica. Então, isso aqui a gente pode observar é pacientes que têm guerra nem pericárdica. Então, a gente pode ter a alteração da condução elétrica pelo derrame, então a gente tem ó, a alternância elétrica, né? Nesses pacientes que tem litro ali ao redor do pericárdio, alterando a condução elétrica. E quando esse derrame ele vai aumentando, certo? Então, tem um pouco de derrame, então fazia essa alteração só de alternância elétrica. E aí, quando vai é, aumentando esse derrame, o que é que a gente observa? Essa voltagem aqui, a gente daria como baixa voltagem ou uma voltagem normal? Está bem pequenininho aqui os complexos, né? Então, para a gente dizer que tem baixa voltagem no elétrico, então, se eu somar a amplitude dos R's, né? De três R's aqui nas derivações, nas derivações aqui do plano frontal, né? Então, eles têm que ser 15, certo? Então, se eu somar esse R com outro R, então, os R de D1, D2, e a VF, os três R são uma, tem que dar um valor de 15 né, milivolts aqui. Então, se der menos do que 15, então a gente considera um elétrico de baixa voltagem. Então, aqui tem uma baixa voltagem importante. Se eu somar aqui, vai ter 2, 
mais dois, quatro, mais dois, seis, talvez seis milímetros de voltagem, certo? Então a gente tem uma baixa voltagem do elétrico, aqui nessa parte precordial, que a gente vê um pouco de alternância elétrica, então aqui a gente já tem um perno hipericárdico volumoso, certo? Então quando a gente vai aumentando ali ao redor do coração, ele faz isso com um isolamento de solo, ali a condução né, do estímulo elétrico, um, os elétricos e os eletrodos né, vão captar uma atividade muito baixa. Então, aqui já tem um derme importante, né, com tamponamento cardíaco. E aí você vai somar isso aos achados clínicos do paciente, com doença jugular, pulso paradoxal, paciente potência, né, essa fase ele vai estar com a pressão muito baixa. E aqui a gente tem uma situação que a gente... A gente não visualiza muito aqui, por exemplo, no lugar quente, né? mas em lugares frios, que tem rios frios, a gente pode observar isso com maior frequência, certo? Que é a onda J ou a onda O de Osborne, que é presente na hipotermia. E seriam exatamente essas ondinhas aqui, ó, que se encarizinham após o QRS. Então aqui a gente tem PQRS, tem um pouco de alteração aqui, né? Mas da recolonização, porque ele está um pouco longo aqui, e quando a gente tem esse entalhezinho aqui, o PRS é estreito, mas tem um entalhezinho final, certo? Como se fosse descendo um pouco mais lento, mas você vê que o R é estreito, assim, né? É só um entalhe na saída aqui, no finalzinho, a gente tem essa onda de hipotermia, certo? Que é a onda J ou onda O de Oscar. Que já é mais frequente da gente ver, né? Que, gente, que nós somos campeões de AVC, então a gente vai ver muitas vezes um paciente que faz um quadro, né? De uma grave neurológica aguda, certo? E aí você vai fazer um elétrico, ele tem uma alteração aqui bem importante, ó, se a gente for ver. É que onda P, o QRS está estreito, mas olha aqui, não está na repolarização dele, né? Ó. Essas ondas T bem negativas, certo? difusas, essas alterações. Então, isso a gente vê no AVC, que a gente chama de onda T cerebral, certo? Pacientes que têm esquemias grandes, hemorragia, você faz o eletro, aquelas três todas invertidas, certo? Isso aqui seria decorrente né, da modulação do estilo nervoso central, né, na ativação cardíaca, como levando alterações aqui da onda T, certo? Então, esses padrões que a gente queria mostrar para vocês, de algumas situações características, alguns elétricos que seriam típicos né, de algumas situações é, que a gente observa na prática clínica, já juntando um pouco de elétrico com a clínica, né, então, elétrico da criança, quando os carros estão trocados, né, para a gente lembrar que isso pode acontecer, o paciente tem destrocardia, então, o elétrico parece que está trocado, mas você vai ver a ativação do metrículo esquerdo e não tem. E alguns padrões típicos a gente tem na embolia, né, padrões de mal cardíaco, padrões de CT cerebral, que vão ser frequentes, se vocês verem. Então, a gente vai juntando um pouco do conhecimento prévio, seja no curso, já juntando um pouco com a clínica, tá certo? Com perguntas, querem ver alguma ideia aqui?